सुप्रीम कोर्ट मरो संचलन तीर्पुनी खिंडी व्यक्तिगत गोपियता प्रादमिक हक के नहीं तेल चुचे पिंडी व्यक्तिगत गोपियता आने दी राज्य अंगों कल्पिंचना प्रादमिक हक कनी तो मिली न्याय मुर्तला सुप्रीम कोर्ट बेंच स्पष्ट नहीं चेसन्दी देश பிராதமிக்கும் दाकलेन पिटीशन लपाई प्रधान न्याय मुर्ती जस्टिस जेस खेहर नेत्रुत्वन लोनी तोप्टी मंद सभ्यूल धर्मासनम् विचारन जरिपी खच्ची तंगा प्रादेमिक हक्के ननी तेल चुन्दी दीनिपाई इपटके सुधिर्गमायन वादनलु जरग्� ஐதி இதே சுப்பிரின் கோட் வியக்திகத் கோப்பியதா அனைதி பாருல பராதமிக்காக குக்காதனி யாப்பையேடு சமத்து நேபத்சின்லும் वोक पावरुडी व्यक्तिगत विवनिकी अजमायशी उन्टुन्दा लेदा तन विवरालु प्रभुत्वानिकी वेल्लडिंच बोननी मोंडि केसे हक्कु वोक पावरुडिकी उन्टुन्दा इप्रेस्नल अन्नीन्टिकी तोम्मिदी मंद सभ्यल धर्मासनम जवाब चिन्दी व्यक्तिगत गोप्यत प्राधमिक हक्के आयन पटिकी कोन्नी शरुतुल आयते वर्थिस्तायनी वादिन्चिन्दी केंद्रम प्राधमिक हक्कुल्लो जीविन्चे स्वेच्च कुड वोकटी अयते इस्वेच्च लो अनेक कोणालु अमसालु उन्नायनदी केंद्र இந்தனி பிடிஷ்னர்லு வாதின்சுகா சுப்பிரிங் கோட்டு வாரி வாதனலனு சமர்த்தின்சிந்தி வியக்திகத் கோப்பியதபை சுப்பிரிங் கோட்டு சின சன்சிலன் தீர்ப்புனே பஞ்சில்லோ பந்தம் மிதி வந்தல யாப்பையடு நாடி தமதிர்ப்புனே சுப்பிரிங் கோட்டு ரிவிஜன் சேசிந்தி அப்பட்டி தீர்ப்பு செல்லதனி राज्यांगा धर्मस्मिचिन वेंटी तीरुपु चाला चारित्रात में वेंदी विक्तिकत गोप्यत विक्तिकत समाचारों अन्न अमसेंपई इदी एपपुडो राज्यांगा नी रचिन्चु कोख मुंदे इदी स्वेच्छा नदी मन्षिके लभिन्चिन्दी इदी दीनिकी मरिन्त பிருத்துவாலுகானி கணிசம் ஒக்க பேங்கிலும் ஏக்காண்டு ஓப்பின் சேட்டானிக் கோடா தினி அனுசம்தானன் சேட்ட வண்ணதி அவசர வண்ணா பிரபுத்த வாதன்னி சால் கொட்டி வேட்டன் சரிகிந்தி வெக்திகத்த கோப்பினதி பிராதமிக்கங்க ராஜ்யாங்க பிரங்கால் லமின்சின்றுவன்டி ச்வேச்சா பிராதமிக்காக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக
పూర్తి స్వేచ్ఛ కూడా పాలకుల చేతిలో ప్రతి మనిషి స్వేచ్ఛ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనిషికి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అన్నది అవసరం ఇది రాజ్యాంగం రచించక ముందే ఉంది కాబట్టి దీన్ని మరింత పదిలం చేసే విధంగా మరింత శక్తివంతం చేసే విధంగా ఉండాలి కానీ దీన్ని మరింత కుదించే విధంగా ఉండన్న వాదనలతో ఈ తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులతో కూడినటువంటి ధర్మాసనం ఏకీభవించింది ఆ మేరకు ఈ రోజు తీర్పునిచ్చింది దీనికి సంబంధించి మరింత తీర్పు సారాంశం అన్నది ఇంకా చూడాల్సి ఉంది అయితే ప్రసాద్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించి ప్యాన్ అండ్ ఆధార్ ని అనుసంధానించడం అనేది ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ వస్తుంది మరి దీనిపై కూడా ఏదైనా క్లారిటీ ఇచ్చిందా ఈ తీర్పులో ఆధార్ కార్డుకి సంబంధించి మాత్రం ఆధార్ కార్డు ప్రభుత్వ పథకాలు బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్యాన్ నెంబరు వీటన్నిటికి అనుసంధానం చేసే అంశంపై విడిగా మరి మరొక బెంచి దీనిపై విచారణ జరిపే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేసింది అయితే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ గోప్యత స్వాతంత్రం ఈ అంశాలపైనే ఈ రోజు తొమ్మిది న్యాయమూర్తులకు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తన తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ తీర్పులో ప్రధానంగా వ్యక్తిగత స్వాతంత్రం గోప్యత అన్నది మనిషికి అవసరం రాజ్యాంగ పరంగా లభించినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులో ఒక భాగంగానే ఉంది కానీ దీన్ని విడిగా చూడరాదన్న ఆ తీర్పు సారాంశాన్ని అందరూ గమనించాల్సి ఉంది దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన తలాక్ పై మొన్న కీలక తీర్పు వెల్లడించిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ప్రకటించింది అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలకు ఆధార్ తప్పనిసరి చేస్తూ ప్రైవసీ హక్కును ఉల్లంఘించడమేనని ఇది రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కు అని దాఖలైన పిటిషన్లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జేఎస్ కేహర్ నేతృత్వంలోని తొమ్మిది మంది సభ్యుల ధర్మాసనం విచారణ జరిపి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రాథమిక హక్కే అని తేల్చి చెప్పింది దీనిపై ఇప్పటికే సుదీర్ఘంగా వాదనలు జరగ్గా ఇవాళ సుప్రీం తీర్పు చెప్పింది ఈ వ్యక్తిగత గోప్యతపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన కీలక తీర్పుకు సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ న్యాయవాది విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు సుప్రీంకోర్టు ఒక కీలకమైన సంచలన తీర్పు ఇచ్చిందని చెప్పుకోవాలి దీన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే కేంద్రం ఈ స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి వాదించడం జరిగింది మీ విశ్లేషణ ఏంటి తీర్పుపై అంటే ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే తీర్పిచ్చిందో వ్యక్తిగత గోప్యతకు సంబంధించి రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటిది రాజ్యాంగం అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రాథమిక హక్కు ఈ ప్రాథమిక హక్కు అంతా మనిషి జీవించడం అనేటువంటిది ఒక రైట్ టు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటువంటిది కూడా చెప్పారు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బాబ్డే జస్టిస్ చల్మేశ్వర్ ఇంకా ధర్ ధర్మ రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తులు దీని మీద రకరకాలైనటువంటి కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ కు సంబంధించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు కూడా చేయడం జరిగింది అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇవాళ భారత రాజ్యాంగంలో ప్రతి మనిషి కూడా ఒక ప్రాథమిక హక్కు ప్రాథమిక హక్కులో భాగంగా ప్రైవసీ అనేటువంటిది ఒక క్రూషియల్ ఒక ప్రెషియస్ రైట్ అనేటువంటిది సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు సో ఏదైతే కేంద్రం అంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి వాదిస్తూ వస్తుందో ఈ యొక్క టెక్నాలజీ యొక్క యుగంలో ముఖ్యంగా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటిది ఒక ఇట్స్ ఏ గాన్ రైట్ టెక్నాలజీ మారుతుంది కాబట్టి ప్రతిది కూడా ఓపెన్ కావాలి సో ప్రైవసీ అనేటువంటిది తర్వాత పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ టెక్నాలజికల్ లైఫ్ లో ఈ మోడర్న్ లైఫ్ లో కొంత ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి ఇవాళ ఏదైతే ఆధార్ కార్డు కు సంబంధించి ఉందో ఆధార్ కార్డు లో ప్రతిదీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం వల్ల రేపు ప్రతిది కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది తర్వాత ఫెయిర్నెస్ ఉంటుంది ఓపెన్నెస్ ఉంటుంది అనేది అని కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిషనల్ సాలిసిటర్ జనరల్ తర్వాత కొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటిది అది కాలం చేయలేని రైట్ అని చెప్పేసి కొంతమంది కూడా ఆర్గూ చేయడం జరిగింది ఏదేమైనప్పటికీ ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏంటంటే రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు ముఖ్యంగా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు లైఫ్ తర్వాత ఏదైతే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కు సంబంధించి ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ కు సంబంధించి అంటే దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తూ రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి ఏదైనా ఒక హక్కులకు సంబంధించి ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలంటే కేవలం అది సుప్రీంకోర్టుకి ముఖ్యంగా న్యాయ స్థానాలకే ఉంటుంది కానీ కేంద్రానికి ఉండదు కేంద్రం చెప్పినా కానీ మేము ఆమోదించేటువంటి పరిస్థితుల్లో లేము ఎందుకంటే రైట్ టు లైఫ్ అనేటువంటిది ముఖ్యంగా రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తి ప్రైవేట్ గా నివసించడం తర్వాత అతని యొక్క సమాచారాన్ని గోప్యతగా ఉంచుకునేటువంటి హక్కు ప్రాథమిక హక్కు ప్రతిదీ బయటకు వెలువడటం వల్ల వ్యక్తి స్వేచ్ఛకి ముఖ్యంగా రైట్ టు ప్రైవసీ ఏదైతే రాజ్యాంగం దాన్ని ప్రసాదించిందో అది వైలేట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఒక ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది 
అయితే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అందరికీ ఉన్న సందేహం ఏంటంటే ఏదైతే ఆదాయ వ్యయాలు ఉన్నాయో దీన్ని ఆధార్ కార్డుకి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ని అనుసంధానించడం ద్వారా దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది బ్లాక్ మనీ అనే దాన్ని అరికట్టవచ్చు అనేదే కేంద్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పు నేపథ్యంలో పరిస్థితి మళ్లీ ఎలా మారబోతోంది అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాదించుకుంటూ వచ్చిందో సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ముందు పూర్తి వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ముఖ్యంగా ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి సమాచారం తర్వాత మిగతా సంబంధించిన సమాచారాలు కూడా ఇవి ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్నెస్ ఉన్నట్లయితే మీరు చెప్పినట్లుగా అది బ్లాక్ మనీకి సంబంధించి తర్వాత బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అది ఏదైతే అతని యొక్క ఆర్థిక సంబంధించినటువంటి స్థితిని కూడా ఓపెన్ గా ఉంచటం వల్ల బ్యాంకింగ్ రంగ సంస్థలు కానివ్వండి తర్వాత అతని యొక్క క్రెడిట్ రేటింగ్ కానివ్వండి తర్వాత అతని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ తెలిసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది తద్వారా ఈ మీరు అన్నట్లుగా బ్లాక్ మనీ కూడా కొంతవరకు బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పారు కాకపోతే సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుందంటే సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ ప్రధానంగా ఇందుట్లో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తులు ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్లీ ఏంటంటే మెజారిటీ జడ్జెస్ ఇవాళ అభిప్రాయపడినటువంటిది ఏంటంటే రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటి ఒక రాజ్యాంగం ప్రదా ప్రసాదించినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి హక్కుని ప్రతిదీ ఓపెన్ చేయటం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జడ్జి గారు కూడా కామెంట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో జస్టిస్ రోహింగ్టున్నటువంటి జడ్జి గారు కూడా ఏమన్నారంటే ఒక వ్యక్తికి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఆ క్యాన్సర్ అనేటువంటి దానికి సంబంధించి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మెడికల్ కు సంబంధించి కూడా దాంట్లో ఆధార్ కార్డ్ లో సంబంధించి ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి సో అతను ఒక డిగ్నిటీగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు తర్వాత వ్యక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు సమాజంలో కలిసి నివసించాలా లేకపోతే ఐసోలేటెడ్ గా నివసించాలనేటువంటిది వ్యక్తి ఇష్టం ప్రతి వ్యక్తిని కూడా నువ్వు నీ లైఫ్ ని ఓపెన్ గా సొసైటీలో పెట్టండి తర్వాత మీ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా వేరే వాళ్ళకు తెలిసేటట్టు పెట్టండి అనేటువంటి హక్కు ప్రభుత్వానికి లేదు ఒక వ్యక్తి మిగతా వ్యక్తులతో కోహాబిటేట్ అయ్యి అంటే మిగతా వాళ్ళతో కలిసి జీవించాలా లేకపోతే ఒక వ్యక్తి అతను నేను నాకు నేనుగానే నివసిస్తాను నా విషయం ఎవరికి తెలవడానికి లేదు నాకు ఐసోలేషన్ లోనే ఉంటాను నేను సోలిటరీ గానే ఉంటానంటే మనం కాదు నువ్వు ఖచ్చితంగా అందరితో బ్రతుకుని చెప్పేటువంటి రైట్ మీకు ప్రభుత్వానికి లేదు సో దానిలో భాగంగానే సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే వాళ్ళ రైట్ టు ప్రయోజన అనేటువంటిది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు చారిత్రాత్మకమైనది ఏదైతే వాళ్ళ ప్రభుత్వం అంటే జనరల్ గా ప్రతిదీ మీరు ఓపెన్ గా పెట్టండి మీ యొక్క యాక్టివిటీస్ మీ ఎకానమిక్ స్టేటస్ తర్వాత మీకు సంబంధించిన వంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్ ఉంటారు హెచ్ఐవి పేషెంట్ కూడా మెడికల్ రికార్డు కూడా ఆధార్ కార్డు లో అయిపోయింది అనుకోండి సో ఈ కెనాట్ లీడ్ ఏ డీసెంట్ లైఫ్ అందరు కూడా తన చులకరగా చూస్తారు సో అందుకని వ్యక్తిగత సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఓపెన్ గా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛగా భంగం కలుగుతుంది రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటిది ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది సో ఆర్థిక పరమైన విషయాలకు సంబంధించి ఇంకా ఎటువంటి క్లారిటీ అయితే ప్రస్తుతానికి లేదు ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క క్రెడిట్ హిస్టరీ అండ్ పర్టికులర్ గా వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలను ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం లేదు అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఓపెన్నెస్ ఒక ఆధార్ నెంబర్ కార్డు కొడితే ఆ వ్యక్తికి ఏ రకంగా ఉంది అతని యొక్క ఆర్థిక స్థితి ఏముంది తర్వాత ఆయనకి ఆర్థిక సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి తర్వాత అతని యొక్క ఎస్ఎక్స్ ఏమున్నాయి డెట్స్ ఉన్నాయా ప్రతి ఒక్కరు చూసే అవకాశం లేదు దానికి ఒక క్రెడిట్ బ్యూరో ఉంది సో దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ ఓపెన్నెస్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అది ఓపెన్నెస్ గా పెట్టడానికి లేదు ఆధార్ అనేటువంటిది అది ఫండమెంటల్ రైట్ గా ప్రతిది ఓపెన్ గా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి రైట్ టు ప్రవసిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు